ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കുറേ ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഉണക്ക മീൻ്റെ കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം പുതിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പഴമയുടെ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈസി കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കറി വെക്കാനുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് മീനാണല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കുടംപുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തൂടെ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വേണ്ട കേട്ടോ ഇത്ര തന്നെ മതി ഇതേ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണക്ക സ്രാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്രാവൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ തല വാലൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റി വന്നോട്ടെ അതായത് ആ മീൻ നല്ലോണം വേവണം പിന്നെ ആ ഒരു മസാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീനിലേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി മീൻ തിളച്ച് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സമയം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീൻ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിച്ച് ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പില ഇട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒരു അരട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഗ്രേവി എന്തായാലും കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി വേണം എന്താണ് കേട്ടോ തീരെ ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ഉപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി കുറേ നേരം തിളച്ച് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തേങ്ങ ചേർത്ത് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു കറി ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അതായത് വറവിട്ട് ഒഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു പഴമയുടെ രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു കറി ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത്രയേ ചെയ്യലുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ടില്ല പിന്നെ വറവിട്ട് ഒഴിക്കലും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒത്തിരി വറുത്തൊഴിക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇത്തിരി വറുത്തൊഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ഒരു ഇത്തിരി ഉലുവ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അ